，我的妖怪，我的内丹，我的修为。妈的，那个小娘们去哪儿了？简直是耽误老子的事儿！去，你滚！你陆远，不要杀我！我是来投靠你的，不要杀我！滚！你之前把青云门的弟子弄走了，还没给你算账，现在还献什么美？陆爷，是我的错，都是我的不对。你听我解释，我没想到你法力如此的高强，现在镇上出了这么大的事儿，求您行行好，救救我吧！你怎么了？什么情况？青云门弟子和焚香谷的互相起了内讧，说什么玄火剑就藏在镇子里，逼着老板娘交出法宝。不然就杀光镇上所有的妖，他们还说，每隔一炷香就杀一个。真的？当然是真的了。他们还说，还说，反正你会回到镇子上来。为了不让您吸取他们的内力，索性就杀光镇上所有的妖怪。可杀到一半的时候，他们就互相打了起来。张小凡被李寻捅了一剑，半死不活的躺在地上。陆雪溪提着剑，现在正满世界的找妖怪去了。那些妖怪都是我的。丹露，快走！哼哼，狗咬狗一嘴毛啊！当初逃出老子帐篷的时候，可曾想过有今天？哼，青云弟子，名门正派，吸了你的内丹，不知道要顶多少妖怪。阴我。想干什么？把解药交出来吧。解药不在我身上，解药在秦文言那儿。我叫，我叫。大嫂，这镇上怎么了？哎呀，姐要来了！谢谢，给，给，谢谢，那好吧，谢谢，谢谢，给，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，我就知道你出现的客栈另有蹊跷。我问你，那日你躲在酒窖里，小环是不是也在？你们不用再追问他了。没错，当日你们发现小七以后，我就把小环转移走了。那曾叔叔呢？也是我劫走的。恩公哥哥，都说我不好，我不应该骗你的。可是如果我不这么说的话，大嫂会揍我的。你为了不挨揍，把你的救命恩人骗得晕头转向的。对不起啊，因为大哥伤得太重了，我必须听大嫂的话。不是让你陪着大哥吗？你怎么回来了？他现在伤势怎么样？我本想陪着大哥，但是大哥情况不太好，发病时间一次比一次长。玄火剑是不是在六尾那里？
我知道六尾受了重伤，他救过我的性命，对我有恩。但是你总这么拖着，只会两败俱伤。现在你只能相信我们。大哥曾焚香谷，盗取玄火剑士，中了上官策的九寒凝冰刺。我以为只要拿到玄火剑，就能将寒冰刺的冰毒从大哥身体里面驱逐出去。可是。没想到居然牵出这么多事来。大哥有鬼王给的碧水寒梭，其实没事的，都是那个什么玄火剑，突然喷发出黑气，大哥像中了魔一样，才会让上官赐给刺伤的。玄火剑发出黑气。小七，你告诉我，六尾在玄火潭到底发生了什么事？我们到了焚香谷以后，大哥怕我有事，让我一个人在外面等。他自己借着碧水寒梭进去了，之后的事，都是他告诉我的。逃回护七山后，鬼王也救不了大哥，我们就回来小池镇了。大哥回来以后，我想尽了一切办法为他治伤，却是半点起色也没有，反倒越来越严重了。每每发作的时候，他便会性情大变，难以自遏，甚至，甚至连我是谁也不认得。那天大嫂耗损修为为大哥疗伤，谁知大哥突然发狂，大嫂花了好大一番功夫才把大哥制服。之后，便把大哥藏在黑石洞，希望洞中烈火能够稍微缓解大哥体内的寒毒。寒冰不会让他发狂的，一定还有别的原因。所有的办法我都试过了，可是他的情况却越来越糟糕，而且。我根本就无法使用玄火剑为他治伤。张小凡，你能救救他吗？求求你，若是你能救他，哪怕拿我的性命去换取，也未尝不可。如果大哥死了，那我……我也，事情还没有到最后，你先不要这么悲观。黑石洞在哪儿？好，我现在就带你过去。四娘，六尾与我有恩，我一定会鼎力相助的。但最后不管能不能把他治好，你一定要把玄火剑交给我。若是大哥不在了，我要这宝物，又有什么意义？不用管我，尽快找到玄火剑，不能让它再次落入魔教手中
我们首先要找的秦无言。大嫂，大嫂。你就留在小池镇，照顾大伙吧。大嫂，万一大哥他……那你是不是也不回来了？不要不高兴吗？曾叔叔和小环姐姐，他们都是很好的人，他们在想办法救大哥。他们没有怪你，说不定小房哥哥也有办法呢。我如此待他们。他们还在想办法救大哥。等我回到了黑石洞以后，我会把他们送出去的，你不用担心了。那大哥他……你就不要胡思乱想了，我们会回来的。那你要答应我啊，大嫂小松冈，月如霜，人如飘絮，花易伤。十数载，三千年，但愿相比，不相。可惜现在不是月圆之夜，不然以前诚心愿，俯首看他，必定能够得偿所愿。出来吧，我知道你已经跟了我很久了。果然要找玄火剑，还得落在你身上，三娘。为了举一件宝物，反倒赔上了性命，总归不值。你想救那六尾，我有的是办法，就看，就看我愿不愿意跟你合作了。果然是个明白人，你来这儿，想必已经想好了。想好秦无言，你太大意了！快把解药交出来！你不是有天书的吗？怎么用不动了？三番四次坏我好事，张小凡，我早就想杀了你。可惜了你的红颜知己，不到七日便全身腐烂，化作枯骨。你信不信我杀了你？你就算杀了我，我也不会把解药给你。等你死了，我自己送。住手！碧瑶，别跟他废话。秦无言，把解药给他。
还要让我再说一遍吗？把解药给他，快点给他呀！听不懂我说话吗？给他呀！谢了。不用谢。把他放了吧。不行，为老城主大仇未报。听我的，放了他。秦无言，我忍受不了你的小伎俩，回去告诉我爹，就说是我赶你走的。至于玄火剑，我自然会堂堂正正的拿到。既然这样，那我就放你一马。下一次可没这么简单。师姐，怎么样了？我现在好多了。余都清楚了，这几日还是谨慎点为好。你怎么知道秦无言会跟着我们？我也不知道啊，我就是赌一把。碧瑶不见了，洛爷也被抓了，秦无言不可能没有半点反应。万一没赌对呢？万一没赌对，就拿玄火剑去换解药呗。小凡，我说过，玄火剑很重要。可是人的命更重要啊！大不了再把玄火剑抢回来啊！只怕你下不了这个手。我就跟他说，让他别再跟了。恕我直言，继续说呀，哑巴了。张小凡，你我现在势敌非友，我劝你悠着点，等到了黑石洞抢玄火剑的时候，你别怪我翻脸无情。我知道你不会，就像今天你逼秦无言拿出解药一样。虽然你已经忘记了过去，可是你的性情没有变。你还是你。其实你跟着我们，不是想要玄火剑，只是想知道过去的事，对不对？谁谁说的？你你不要想当然啊！记得那一次在流星湖，也像今天一样满天繁星。可是那一次太危险了，我都没有时间好好看一看。流星湖是什么地方？定海山庄。那次我们都很危险，不过还好挺过来了。碧瑶，嗯，回去吧，别再冒险了。我凭什么要听你的？那天在湖栖山，你自己说的。你还上过湖栖山？那天在湖栖山，你送我离开的时候说：“人生不相见，动如参与商。”既然不是同道中人，以后也没有必要再见面了。从那天开始，我就打消了跟你见面的念头。可是，在跟你见面的时候，我就突然知道，其实有些人、有些事
，哪怕过得再久，也始终不会忘记。可是我已经忘了。我知道，也许这对你来说是件好事。回去吧，别让你爹再担心了幸好师兄，你一路上留有修火记号，我们才能找到这儿。嗯。哎，怎么只有你一个人在这儿？张小凡他们呢？那四与一村子妖怪同流合污，我一个人实在无法与他们为敌。不过还好你们来了，走，跟我一起搅翻他们的老巢。嗯。石头哥，嗯，我不知道为什么，有一种不好的预感。你别这么说，行吗？这么天真活泼可爱，长得像乌鸦嘴呢。我看你是乌鸦精吧？不行，我得去看看。哎，你去什么呀你？三年让你在这儿待着，就老是给我待着，哪儿都不准去。李寻。李寻，你来做什么？想安江仇报吗？就是他吗？他是妖怪。这小子是人，叫狗姓，先别动他。你们老板娘呢？让她出来说话。三娘不在，有本事你搜啊！李寻，我可警告你，不准你在镇上乱来，别的人可没惹你。啊、小七，快跑！啊啊我就在这里面。都这个时候了，我骗你们还有什么意义啊？我相信你，我先走，开门吧。你想做什么，张小凡？你已经沦为妖怪的保镖了吗？师兄，少跟他们废话。
时间，咱走。有火箭在里面，追！他又犯错了！没事，他逃不出玄火剑的禁制的。你你你你什么什么试一下吗？你以为我的神木咒法是大白菜啊？想用就用啊！我得等一会儿恢复法力啊！别等了，你赶紧再试一下。你们快走，不要管我！一旦被说话了，什么法术都不管用了。不是我倒是想走啊！你媳妇把门堵住，我怎么走啊？哎，小七好像去通知三娘了。他马上就会回来了，你再等一会儿。对，六维，你撑住，我相信你可以的。坚持住。小凡，快醒醒！都这个时候了，你也实在太不警觉了。我们是敌人，敌人知道吗？你出门有没有带脑子？好，好，好，是敌人，你保护好你自己啊。哼。你还记得，在空桑山的隧道里，我们从独身的手里逃出来。你可能都不记得了。
看来是真不记得了。你故意的，明知道我都忘还要问。因为那也是我很重要的记忆。你看，我的法宝也没有忘记你的精灵其他怎么了？他受了点内伤，我已经给他服过药，没有大碍。你现在感觉怎么样了？好像有个声音一直在我心里响着。你一定要坚持住。赵小凡也来了，他可能有办法治好你身上的伤，我这就出去找他。等等。也许能够解掉，可我内心的痛苦却如复古之躯，无法消灭。大哥，这到底是为什么？是心魔。从最初，我便陷入了心魔，这一生的执念，对我娘的思念，折磨了我太久。放矢的心魔，有机可乘。心魔已经吞噬了我的意志，我正在一点一点的失去自己。不，大哥，一切都会好起来的，你一定要坚持住。怎么？答应我，在我彻底魔化之前，下手杀了我。就连玄火剑也禁锢不住我了，到时候我会杀光所有的人。他又要变了，小心！我一定不会放弃，我一定会治好你的。
。四娘，小凡呢？赶紧把他们接进来吧。焚香谷的人也来了，就在外头。先前他们遭到大哥胡伟的袭击，不过我知道，张小凡一定能够避过的。我们现在必须把李寻的人挡在外头，才好想办法。事到如今，也只好请他出来。这、这、这里还有别的妖吗你以前也总是这么说我，连表情都一模一样没事吧？刚刚那个金光是什么？是天书。天书。嗯，发生了很多事情，你可能不记得了。怎么了？我刚才似乎想起了什么，但是好像恍恍惚惚的。我们之间有很多记忆，都是因为找他，可能因为他的力量冲破了你体内的封印。说不定有一天，你突然就想起来了。你是说我的记忆被封印了？我只是猜测，先不着急，以后一定能解决的。嗯。这个地方应该就是这个黑洞的最深处了。还是要小心一点，总感觉这里有危险。
，小心。昨日。